여러분, welcome back to 한국어 천재. It is now time for word of the day. 오늘 사전에서 어떤 단어가 나올까요? What's the word that we're going to pick today? 아, 오랜만에 사자성어 하는 거는 어떨까요? 오늘은 개과전선이라고 합니다. So the first word for today is a four-character idiom. It is 개과전선. Let's get into it. 흔히들 사람은 쉽게 변하지 않는다고들 하는 거죠. 사람은 고쳐 쓰는 거 아니라는 말도 있고요. 그만큼 한 사람이 살아온 방식을 변화시키는 건 보통 어려운 일이 아닌데요. 그럼에도 불구하고 결정적인 계기가 있거나 마음을 굳게 먹으면 완전 다른 사람이 되는 경우도 있습니다. 그런 경우에는 딱 쓰는 단어입니다. 그거는 바로 개관전선입니다. So people often say that it's hard for people for other people to change even themselves. And there's even a saying that says that you can't fix people. So indeed, it's typically challenging for somebody to change the way that they've lived their life since they've lived so in the same way for so long. But in some instances, when people have a very strong level of motivation or determination, they can transform into a new person entirely. So the four-character idiom used to describe such a transformation is 개과전선 개과전선이라는 사자성어를 한 글자씩 살펴보면 고칠게, 허물과로 개과는 옛날에 잘못된 허물, 잘못된 점을 바로 잡는다는 뜻이고요. 옮길천, 착할선으로 천선은 착한 사람으로 옮겨간, 옮겨간다, 착한 사람으로 다시 태어난다 라는 뜻을 가지고 있네요. 이 사자성어의 유래는 옛날 중국의 주처라는 사람으로부터 유래했다고 전해집니다. So if we break down 개과 전선, character by character, 개 means to correct something, 과 means to uh, look at your past mistakes, and it refers to rectifying your wrongs, 개과, rectifying your wrongs together. The next bit is 전, which means to move, and 선, which is to be virtuous. So put it together and it kind of means that you're rebirthing into a good person or moving towards becoming a more virtuous person. So, 개과 전선 as a whole, this idiom traces back to a man named Juche in ancient China. Juche는 덩치, <laughs> 덩치고 크고 힘이 세서 동네 사람들이 Juche만 나타나면 피해 다니기 바빴다고 하는 건데요. 그러다가 주처는 자신의 행동을 반성하고 착하게 살기로 결심하는데 아무도 주처의 말을 믿어주지 않았다고 합니다. 실망한 주처에게 한 학자가 착하게 살기로 결심했다면 남의 말에 휘둘리지 말고 행동을 하게나 라고 조언해줬다고 합니다. So Juche was a very large and powerful man and the locals would actually avoid him whenever he appeared. So one day, Juche reflected on his actions and decided to live a righteous life. However, nobody believed his words. So disheartened, Juche met a scholar who advised him, Look, if you're determined to live righteously, don't be swayed by what other people say. Let your actions speak for themselves. 그 말에 용기를 얻은 주처는 10년 동안 공부에 집중해 당대 최고의 학자가 되었다고 합니다. 이처럼 개과 전선은 비록 과거에는 잘못이 있었지만 바르게 살려고 노력하면 얼마든지 훌륭한 사람이 될수 있다는 것을 증명해낸 주처로부터 유래했죠. 사람이 객과 전선하는 것은 뼈를 깎는 노력이 필요하지만 누구나 가능한 일이기도 하답니다. So gaining courage from this advice from the scholar, Jucha dedicated the next 10 years of his life to his studies and eventually became one of the greatest scholars of his time himself. Thus, the idiom 개관, 개과 전선 originated from Jucha's life, proving that even if you've got mistakes in your life, with enough effort, you can cover them up and become an exceptional person yourself. Transforming yourself takes a lot of work, but it's a feat that anybody can achieve itself, right? So let's go listen to a quick song that is on that note, A New Day Has Come by Celine Dion.